সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম জয়যাত্রা টেলিভিশনের অত্যন্ত দর্শকপ্রিয় অনুষ্ঠান জয়যাত্রা দেশ সংযোগ অনুষ্ঠানে আমি সুমি হাসান আছি আপনাদের সাথে জয়যাত্রা দেশ সংযোগ অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলে থাকি দেশের বিভিন্ন সমসাময়িক বিষয়বলী নিয়ে আর আমাদের সাথে আলোচনায় সংযুক্ত হন জয়যাত্রা টেলিভিশনের বিভিন্ন জেলা উপজেলা সহকর্মীবৃন্দ এবং থাকেন তাদের সাথে বিভিন্ন ধরনের অতিথিগণ আজকে আমাদের সাথে যারা যুক্ত হবেন তারা হলেন জাকির হোসেন ঠাকুরগাঁও থেকে আছেন আমাদের স্টাফ রিপোর্টার রফিকুল ইসলাম ঢাকা সিটি রিপোর্টার সোহেল রানা মিলন আছেন সিরাজগঞ্জ থেকে চলুন দর্শক এই মুহূর্তে কোন সহকর্মী আমাদের সাথে সংযুক্ত আছেন কোথা থেকে আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি আমাদের সেই সহকর্মীর কাছে এই মুহূর্তে ঢাকা থেকে আছেন আমাদের সিটি রিপোর্টার রফিকুল ইসলাম আমরা চলে যাচ্ছি তার কাছে রফিক হ্যাঁ শুনি শুনতে পাচ্ছি আপনাকে জি আপনি ঢাকা ঠিক কোথায় আছেন এবং অতিথির সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে কথা বলুন হ্যাঁ শুভি আমি এখন আছি ঢাকার শান্তিনগর এলাকায় আপনি জানেন যে করোনা সংকটের মধ্যে আমরা পুনরায় আরো একটি সংকটের মধ্যে পতিত হলাম একটা বড় ধরনের ঝড় আমাদের দেশ দিয়ে বয়ে গেল যাই হোক করোনা সংকটের শুরু থেকেই আমাদের দেশে কিন্তু অসংখ্য মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছিল এখনো কর্মহীন অবস্থায় করছেন অসংখ্য দিনমজুর মানুষ তাদেরকে খাদ্য সহায়তা সহ বিভিন্ন ধরনের সহায়তা সরকারি এবং বেসরকারি ভাবে দেওয়া হচ্ছে আমি আজকে আমাদের সাথে অতিথি যিনি আছেন তিনি হচ্ছেন বৃহত্তর মতিঝিল থানা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং বর্তমান ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগ নেতা জনাব সোহেল সাহারিয়ার তিনি করোনা সংকট শুরু থেকেই ব্যক্তিগত ভাবে এলাকার দুস্থ মানুষের সহায়তায় হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন ফোনের মাধ্যমে হোক বিভিন্ন ভাবে মানুষের ঘরে গিয়ে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছেন এবং করোনা মোকাবেলায় নানা ধরনের কার্যক্রম তিনি করেছেন আজকে সব বিষয়ে আজকে আমাদের সাথে কথা বলার জন্য তিনি সংযুক্ত হয়েছেন আমরা সরাসরি আমাদের অতিথির কাছে চলে যাচ্ছি জি আমাদের এই সংকটকালীন সময় দীর্ঘ হচ্ছে তাহলে কিভাবে আপনি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং কিভাবে তাদেরকে সহযোগিতা করছেন আমরা যখন করোনা শুরু হলো তখন এই কার্যক্রম শুরু করি সুবিধা বঞ্চিত মানুষদেরকে যারা রাস্তায় থাকেন রিক্সা চালান বা বিক্ষোভ এরকম অনেক লোকজনকে আমরা দেওয়ার চেষ্টা করি সেই সময়ে দেখা গেল যে এই লোকগুলোই আপনার বিভিন্ন সময়ে আবার নিচ্ছে তো ওই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের চিন্তা হলো যে মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্তদের দেওয়া উচিত কারণ তারা রাস্তায় আসতে পারছে না লাইনে দাঁড়াতে পারছে না তারা কাউকে যেতে পারছে না সেই সময় আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে এলাকার যারা আছেন যাদেরকে আমরা চিনি বা আমাদের এলাকার মধ্যে যারা যারা আছেন যে মধ্যবিত্ত পরিবারে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে যারা এখন চাকরি নেই এবং হচ্ছে গিয়ে তারা অসহায় অবস্থা আছে বলতে পারছে না সেরকম লিস্ট করি এবং আমাদের ফোন নাম্বারটি আমাদের ফেসবুকের আইডি দিই সেখানে আমাদের ম্যাসেঞ্জারে তারা টেক্সট করেন এবং ফোনে ফোন করেন ফোনের মাধ্যমে এবং টেক্সট মাধ্যমে আমরা তাদেরকে রাতে এদেরকে তালিকাভুক্ত করেছে তাদেরকে বাছাই করেছে এবং মোবাইল নাম্বার দিয়েছে এই ক্ষেত্রে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ঢাকা শহরে কিন্তু ম্যাক্সিমামই হচ্ছে বহিরাগত ভাড়া থাকেন সেক্ষেত্রে আপনারা কিভাবে আসলে সিলেকশনটা করলেন যে মধ্যবিত্ত নাকি ঢাকার যারা স্থানীয় তাদেরকেই আপনারা সহায়তা করেছেন না ঢাকার স্থানীয় না যারা হচ্ছে চাকরিজীবী যারা যাদের প্রয়োজন তারাই আমাদেরকে ফোন করছে যাদের প্রয়োজন এবং ঢাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ঢাকার বাইরে থেকে আমাদের ফোন করেছে ঢাকা আপনার যেমন চিটং থেকে আমাদের ফোন করেছে সেখানেও আমরা খাদ্য সহায়তা করেছি নোয়াখালী থেকে ফোন করেছে সেখানেও আমরা খাদ্য সহায়তা করেছি কুমিল্লা থেকে ফোন করেছে সেখানেও আমরা দিয়েছি কেরানীগঞ্জ থেকে করেছে সেখানেও দিয়েছি এবং ঢাকার মধ্যে থেকে মিরপুর ধানমন্ডি জিগাতলা উত্তরা তারপর হচ্ছে গিয়ে বাড্ডা রামপুরা বনশ্রী পুরন ঢাকা নিউ ঢাকা যেই জায়গার থেকে আমাদেরকে ফোন করুক না কেন আমরা চেষ্টা করছি সেই খাবারগুলো পৌঁছানো এবং বিশেষ করে শিশু খাদ্য আমরা প্রত্যেকটা পরিবারে যারা তিন বছর পর্যন্ত যারা শিশু আছেন যাদের শিশু খাদ্য প্রয়োজন আমরা শিশু খাদ্যগুলো দিচ্ছি পাশাপাশি ওষুধও বিতরণ করছি যাদের ওষুধ দরকার তাদেরকে ওষুধও দিচ্ছি হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিচ্ছি 
এবং হচ্ছে হ্যান্ড স্যানিটাইজার সব আছে সেগুলো দিচ্ছি মানে আমরা চেষ্টা করছি যাদের যেটা প্রয়োজন আমাদেরকে জানালে আমাদের পক্ষ থেকে যতটুকু সম্ভব আমরা পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছি আরেকটি বিষয় যে এই যে খাদ্য সামগ্রীর পাশাপাশি আপনারা বলছেন যে ঢাকার স্থানীয় সহ বহিরাগত সবাইকে আপনারা সাহায্য সহযোগিতা করছেন আপনাদের সাথে যারা যোগাযোগ করছেন সেই ক্ষেত্রে এই যে বাড়ি ভাড়ার বিষয়টি বাড়ি ভাড়া কিন্তু এখনো পর্যন্ত মওকুফ করা হয় নাই এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে বাড়ি আলা কিন্তু ভাড়াটিয়াদের বের করে দিয়েছে মারধর করেছে ইতিমধ্যে বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখতে পেয়েছি শুনতে পেরেছি বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম থেকে তো সেই ক্ষেত্রে এই ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ আগামী দিনেও আছে কিনা যদি এই সময়টা আরও দীর্ঘায়ু হয় ঈদের পরেও যদি আমরা এই সময়টা কাটাতে থাকি সেই ব্যাপারে যদি আপনি কিছু বলেন আপনারা জানেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্বরত্ন শেখ হাসিনা আমাদের বাংলাদেশের এই পরিস্থিতিতে সর্বক্ষণই খোঁজ খবর নিয়েছেন এবং উনি প্রত্যেকটা মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন এখন পর্যন্ত আমরা এই সম্বন্ধে কোনো কিছু জানিনি যে বাড়ি ভাড়ার বিষয়টা কি আসছে সেটা আমরা জানি না কিন্তু তার থেকে বেশি বিষয়টা হচ্ছে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্বরত্ন শেখ হাসিনা প্রত্যেকটা মানুষের খোঁজ নিচ্ছেন খাবার পৌঁছে দিচ্ছেন বিকাশে করে নগদে করে টাকা পৌঁছে দিচ্ছেন এরকম ভাবে উনি সর্বক্ষণিক আমাদের পাশে আছেন এবং আমাদের আমি যুবলী করি আপনারা ইতিমধ্যে জেনেছেন আমার সম্মানিত চেয়ারম্যান শেখ ফতের সাম পরস এবং সাধারণ সম্পাদক মানুল আসিন খান নিখিলের নির্দেশনায় আমরা এই কাজগুলো ব্যক্তিগতভাবে চালিয়ে যাচ্ছি এখানে কোনো সরকারের কোনো হস্তক্ষেপ নেই বা সরকার থেকে আমাদের কোনো অনুরোধ না उद्योग কারণ হচ্ছে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ যারা আছেন কাউন্সিলর যারা আছেন তারা এই বিষয়টা দেখবেন কারণ এটা অনেক বড় বিষয় বাড়ি ভাড়া মৌকুপ বা বাড়ি ভাড়া নিয়ে কথা বলা এটা আমাদের আসলো এখন পর্যন্ত কোনো নির্দেশনা আসলে আমাদের নির্দেশনা যেটা আমাদের চেয়ারম্যান এবং সাধারণ সম্পাদক যুবলীগের সেই পদের সম্পর্ক এবং মাইকার নিখিল উনি আমাদেরকে যে নির্দেশনা দিয়েছেন যে সুবিধা বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং মধ্যবিত্ত নির্ম মধ্যবিত্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো चाक्रीच्युत होने मध्य बंद हो गए चेस्टाकुबलीगर पक्ष माननीय चेयरमैन और माननीय साधारण सम्पादक पक्ष তাদের নির্দেশনায় বিশ্বরত্ন শেখ হাসিনার অনুপ্রেরণায় আমরা চেষ্টা করছি যে এইভাবে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রত্যেকটা মানুষের মুখে একটু হলো হাসি ফোটানোর জন্য আর কিছুই না এই যে আপনি দেখেছেন যে ইতোমধ্যে আমাদের কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে অর্থনৈতিক দিকের কথা চিন্তা করে আমাদের দোকানপাট খুলে দেওয়া হয়েছে সামনে ঈদকে কেন্দ্র করে সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি বলেন যে এই এইতে মানুষ হচ্ছে কতটুকু উপকৃত হয়েছে এবং আসলে করোনার জন্য কতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আপনারা জানেন যে আমাদের ঢাকাতে অনেক মার্কেট আছে যাদের ওখানে অনেক কর্মচারী আছে যারা কাজ করে তাদের তিন মাস ধরে চাকরিচ্যুত তারা তাদের কোনো কাজকর্ম নেই বেতন নেই কোনো কিছুই তাদের পরিবারের কি অবস্থা সেটাও আমাদের চিন্তা করতে হয় তার আমাদের চিন্তা করতে হবে যে যেহেতু আমরা রাজনীতির সাথে জড়িত আমরা দেশের জন্য চিন্তা করি বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন বিশ্বরত্ন শেখ হাসিনা যিনি সবসময় দেশের জন্য চিন্তা করেন একটু চিন্তা করে যে তারা কি করছে মার্কেট খোলা হয়েছে ভালো কথা কিন্তু আমাদের জনগণের যারা আছে আমাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে আমাদের সচেতন হতে হবে আমরা যদি সচেতন না হই তাহলে তো বাংলাদেশ আসলে কোথায় যাবে একটু চিন্তা করে দেখেন আজকেও বাইশ জন মারা গিয়েছেন मृत्यू 
আপনি জেনেছেন নিশ্চয়ই ইতোমধ্যে যে ডিএমপি কমিশনার পুলিশ কমিশনার হচ্ছে একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যেটা হচ্ছে ঢাকা থেকে বের হয় এবং ঢাকার ভিতরে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ পাসের ব্যবস্থা করা হচ্ছে এই এই এটাকে সাধুবাদ জানাই অবশ্যই যে এই ক্ষেত্রে আমরা আসলে সিলেকশন করতে পাচ্ছি যে কারা ঢাকায় আসছেন এবং ঢাকা থেকে বের হচ্ছেন এবং এই যে উপচে পড়া ভিড় দেখা গিয়েছিল সেটাও কিন্তু এখন সেই ক্ষেত্রেও ব্যবস্থা নিয়েছেন সেই ক্ষেত্রে এই যে ঈদকে কেন্দ্র করে বলবেন যে মানুষের যাওয়া আসার ক্ষেত্রে সেটা আপনি যদি জনগণকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে যদি বলেন সেই ক্ষেত্রে আপনার মুখ থেকে জানতে চাচ্ছি অবশ্যই আপনার মাধ্যমে আমি ধন্যবাদ জানাই বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং হচ্ছে ডাক্তার যারা এই করোনা কালে অতপ্রতভাবে আমাদেরকে সেবা দিয়ে যাচ্ছে এবং নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে আপনারা জানেন যে বাংলাদেশ বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী এই কাজের মাধ্যমে অনেক আক্রান্ত হয়েছে এবং ডাক্তাররাও অনেক আক্রান্ত হয়েছে তারা চেষ্টা করছেন যে বাংলাদেশকে একটি সুন্দর ভাবে রাখার জন্য এবং আগামীতে যেন আমরা সবাই মিলে আবার খুব ভালো থাকতে পারি সেই কারণে চেষ্টা নিরলস চেষ্টা করে যাচ্ছে আমি শুধু এতটুকুই বলবো বাংলাদেশের জনগণ দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ভাবে এনেছেন আমি জানি যে বাংলাদেশের জনগণের ধৈর্য আছে শক্তি আছে এবং সেই ধৈর্য দিয়েই এই এই করোনাকে মোকাবিলা করতে হবে আমার কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ থাকবে আপনারা বাসায় থাকুন ঘরে থাকুন নিজেকে নিরাপদ রাখুন পরিবারকে রাখুন এবং সর্বোপরি বাংলাদেশকে নিরাপদ রাখুন মনে রাখতে হবে বাংলাদেশ যদি নিরাপদ থাকে প্রত্যেকটা মানুষ নিরাপদ থাকবে এর থেকে আর বেশি কিছু বলার নেই ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের জয়যাত্রার দেশ সঞ্জয় অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরে সহকর্মীর কাছে আমাদের সাথে আছেন ঠাকুরগাঁও থেকে আমাদের স্টাফ রিপোর্টার জাকির হোসেন আমরা চলে যাচ্ছি জাকিরের কাছে জাকির জি জাকির আপনি ঠিক কথায় আছেন ঠাকুরগাঁওয়ের এবং অতিথির সাথে পরিচয় করে দিয়ে কথা বলুন प्राथमिक विद्यालय बंद थकालीन प्राथमिक सकल शिक्षा प्रतिष्ठान करना भाईर महामार कारण बंद घोषणा कर चाली जानेक रकम चेष्टा कर संगे जो तरफ उद्बुद्ध करा जान घर थे बहुत संगे तरफ सम्पर्क थे इतिम्य सरकार के साधुबाद सरकार संसद टीवी कतटुकृत होने प्राथमिक शिक्षा शिक्षा जीवन प्रथम धाप कोमलमती शिक्षार्थी गड़े उठे से क्षेत्र में दीर्घ समय शिक्षार्थी स्कूल सम्पृक्तता नहीं शिक्षार्थी से क्षेत्र में कतटुकू क्षतिग्रस्त हो मन कर शिक्षार्थी क्षतिग्रस्त जथेष हमारे पुषे उठा पक्ष सम्भव नए जर पक्ष सम्भव नए जी एखे जथेष रकम क्षतर सम्मुखीन हमें मन कर 
शिक्षार्थी प्रथम दिखे अपनारा अवश्य तक सचेतन कर सचेतन कर दीर्घ समय चले जाते चाहिए बर्तमान अपन शिक्षार्थी एम कम आद बे सम्पृक्त रेखे कि ना सम्पर्क रेखे कि ना तरह तसाय बस पढ़ालेखा चालिए जाना यह विषय चाहिए দেখেন এখানে একটা কথা বলি যে আসলে আমরা পীরগঞ্জ তো একটা মানে ছোট্ট এলাকা গরিব এলাকা এখানে প্রত্যেকের বাড়িতে কিন্তু সেভাবে টিভি নেই যাদের বাড়িতে টিভি আছে তারা হয়তো উপকৃত হচ্ছে কিন্তু যাদের বাড়িতে টিভি নেই তারা তো এই সুবিধাটা ভোগ করতে পারতেছে না বলে ধারণা पढ़ालेखारेना प्रश्नपत्र प्रश्नपत्र तैयारी उज्जवल भविष्य कमनिकारृक्त बहर संगे सम्पृक्त थको भविष्य गुमरा लेखा पढ़ाए मनोजोगी हो आगामी दिन अग्रसर होनी पुरो शिक्षार्थी उद्देश्य बोलें सकल शिक्षार्थी उद्देश्य उज्जवल भविष्य कमन संकटकालीन मुहूर्ते जान निरापदे थके घरे घर जान पढ़ाशा चालिए जाए से प्रत्याशाई कर शिक्षार्थी उद्देश्य आपके धन्यवाद जय जत देश संजोग अनुष्ठान पक्ष शिक्षार्थी आय मुहूर्ते पाठदान सहायता कर सकल विषय कथा चले जा मिलन का मिलन मिलन आपनी सुनते रिपोर्टर रफिकुल इसलम ढाका ढाकल बहिरागत लोकरा आज भाड़ा थकें जरा चाकृच्युत हो चाकर खान यकल मानुषुल कैमन आसले कतगुल मानुष चाकुच्युत हो तरा कि तरह जो करके जख क्ज कर निजे उद्योगे व्यक्तिगत भावे ता कयटी फोन नम्बर दिए फोन नम्बरे से सकल मध्यवित्त 
নিম্নলিখিত শ্রেণীর লোকরা তাদেরকে গোপনে ফোন করছেন এবং সেই গোপনীয়তা রক্ষা করেই তারাও তাদের পাশে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন শুধুমাত্র ঢাকার মধ্যেই নয় তারা কাজ করছেন ঢাকার বাইরে কেরানীগঞ্জ থেকে শুরু করে আশেপাশের আরও বিভিন্ন এলাকায় তারা কাজ করছেন তাদের এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকুক আমরাও এই প্রত্যাশায় রাখছি কেননা এই দুর্যোগময় মুহূর্তে সরকারের পাশাপাশি আমাদের বিত্তবান জন সমাজের বিত্তবান জনগণদেরকেও এগিয়ে আসতে হবে কেননা বিত্ত সমাজের বিত্তবান শ্রেণীর লোকজন যদি এগিয়ে না আসে সরকারকে যদি সহায়তার হাত বাড়িয়ে না দেয় তাহলে কিভাবে এই সংকট মোকাবেলা করবে আমরা তো ইচ্ছে করে এই সংকটটা সৃষ্টি করে নাই এটা হচ্ছে আমাদের একটি প্রাকৃতিক সংকট এই যে অদৃশ্য এক শত্রুর কবলে আমরা সবাই আটকে আছি আজ দীর্ঘ সময় ধরে আমরা অবশ্যই এই অদৃশ্য শত্রু মোকাবেলা করে একটা সময় আমরা এই খুব শীঘ্রই আমরা এই অদৃশ্য শত্রুকে মোকাবেলা করে অবশ্যই সুন্দর আবারও রঙিন দিনগুলো ফিরে পাবো সেই প্রত্যাশা সবসময় আমাদের মনের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে আমরা সেই প্রত্যাশা নিয়ে সবসময় মনে সাহস রেখে এগিয়ে চলবো সামনের দিনগুলোতেও সেই প্রত্যাশাই রাখবো আমরা আক্রমণ শুরু হতে সাজাদপুর উপজেলায় উপজেলার মাননীয় এমপি জনাব হাতিবুল হক স্বপন সাহেবের হাতিবুর রহমান স্বপন সাহেবের প্রতিনিধিত্ব করেন পাশাপাশি উনি একজন চৌকস রাজনীতিবিদ উনি সাদাতপুর উপজেলা আওয়ামী যুবলীগের সংগ্রামী আহ্বায়ক হিসেবে উনি কতটুকু দায়িত্ব পালন করেছেন ওনার কাছ থেকে আমরা সরাসরি শুনতে যাবো আমি এখন চলে যাচ্ছি ওনার কাছে প্রশ্ন করবে আপনি সাজাদপুর পৌর এলাকায় আমরা মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি আপনাদেরকে বলতে চাই আজকে কিন্তু সাজাদপুরে ঈদ উপলক্ষে এবং করোনা যে দুর্যোগ এই দুর্যোগ মোকাবেলায় আজকে এক হাজার গরিব নিম্নয়ের মানুষের অসহায় মানুষের জন্য ঈদ উপহার সামগ্রী এবং দেড় হাজার মানুষকে নগদ অর্থ সহায়তা দিয়েছেন আমাদের প্রিয় নেতা আসিফুর রহমান সকল এমপি মহাদয় আপনাদের বলতে চাই করোনার শুরু থেকেই একদম উনিশে মার্চ থেকেই যুবলীগের সম্মানিত চেয়ারম্যান আমাদের শেখ পরশ সাহেব এবং সাধারণ সম্পাদক নিখিল সাহেবের যে দিক নির্দেশনা সেই দিক নির্দেশনা মোতাবেক সাজাদপুর উপজেলা যুবলীগের উনিশে মার্চের প্রথম তিন হাজার মাস্ক নিকলেট এবং সাবান বিতরণ করি তারপরে আমরা সাজাদপুর উপজেলা যুবলীগের নেতৃত্বে রাস্তাঘাট বিভিন্ন অলিতে বলতে জনগণকে সচেতনতার জন্য মাস্ক ব্যবহারের জন্য নির্দেশনা দেয় এই কার্যক্রম গুলো এখনো চলছে কিনা জি আমাদের সাজাদপুরে আমরা এখনো নিয়মিত মাস্ক সাবান বিতরণ করছি বিশেষ করে আমরা পথচারী রিক্সা চালক ভ্যান চালক যারা রাস্তা দিয়ে হাঁটা চলাফেরা করছে অথবা আমাদের বিশ্ব রোড দিয়ে যারা ট্রাক চালক যারা বিভিন্ন ট্রাকে তারা মালামাল বহন করছে আমরা মাঝে মাঝে তাদেরকেও রাস্তায় ট্রাক ঠেকিয়ে আমরা দেখা যাচ্ছে নিম্নের এবং মাস্ক বিতরণ করে তাদেরকে সচেতন করার চেষ্টা করে যাচ্ছে এই কার্যক্রম আমরা এই যে আপনি বললেন যে ঈদকে কেন্দ্র করে আপনারা কার্যক্রম চালু করে দিয়েছেন এবং তাদের মধ্যে খাবারও বিতরণ করেছেন পাশাপাশি আপনারা যখন এই কাজগুলো করছেন তখন জনগণের কি অবস্থা দেখছেন যে দীর্ঘ দুই মাস হলে তারা আসলে কি অবস্থার মধ্যে সময় কাটাচ্ছে এবং তাদের অবস্থা কি আসলে সত্যিকারে আমাদের দেশের যে অর্থনৈতিক অবস্থা সেই অবস্থা অনুযায়ী অধিকাংশ মানুষই দৈনন্দিন ইনকামের সঙ্গে জড়িত তারা অনেকটা দিন আনে দিন খাই এরকম তো দীর্ঘদিন লকডাউন থাকার কারণে সেই মানুষগুলো কিন্তু আসলেই প্রকৃতপক্ষে একটু সমস্যায় পড়ে গিয়েছে তারা কিন্তু কষ্টে রয়েছে যারা জনপ্রতিনিধি রয়েছেন যারা 
চেয়ারম্যান রয়েছেন সংসদ সদস্য রয়েছেন তারা কিন্তু পাশে দাঁড়াতে আছেন বা আমরা চেষ্টা করছি পাশে দাঁড়ানোর কিন্তু এটা কিন্তু আসলে পর্যাপ্ত নয় এটা পর্যাপ্ত নয় এটা বাস্তবতা এর জন্য আমরা চাই যে শাহজাদপুর তার শুধু সারা বাংলাদেশের যারা বিত্তবান মানুষ রয়েছে যারা করে তাদের পাশাপাশি যারা সমাজের বিত্তবান মানুষ ব্যবসায়ী লোক রয়েছেন আমাদের আমাদের দল থেকে সহায়তা করেছিলাম তো এখন যেটা বিষয় সেটা হচ্ছে লকডাউন যদি দীর্ঘ সময় চলতে থাকে তাঁত শিল্প বন্ধ দেখেছেন তারা যেন করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে না পড়ে তাহলে কিন্তু এই মানুষগুলো সত্যি বড় ধরনের যে সংকট তাদের যে যতটুকু ছিল তারা বা আমাদের সহযোগিতা বা আশেপাশে মানুষের সহযোগিতা তারা ততটুকু পেয়েছে বা চলছে কিন্তু দীর্ঘকালীন যদি এই সংকট চলতে থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আসলে আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে এই দাম শ্রমিকদের সহ বিভিন্ন ক্ষুদ্র যারা শ্রমিক রয়েছে ক্ষুদ্র যারা ব্যবসায়ী রয়েছে তাদের আপনার কাছে জানতে চাই যে দীর্ঘকালীন এই সংকট সৃষ্টি হওয়ার পরে অনেকেই কিন্তু এলাকায় ফিরেছেন এবং নতুন করে আবারও ফিরছেন এই যে ঢাকা থেকে যারা ফিরবেন তাদের জন্য কি ধরনের সুব্যবস্থা রেখেছেন আপনারা যেন আপনাদের এলাকা এখনো পর্যন্ত ভালো আছে ভালোগুলো যেন খারাপ না হয় সেক্ষেত্রে আপনার কাছে জানতে চাই আমি সিরাজগঞ্জের কথাই যদি আসি সিরাজগঞ্জের কিছু এলাকাও কিন্তু আমফান অনেক ক্ষতিগ্রস্ত করেছে সেই ক্ষেত্রে আপনার এলাকার কথা জানতে চাই এবং আপনার পার্শ্ববর্তী এলাকার যদি কোন তথ্য থেকে থাকে আপনার কাছে তাহলে সেটাও জানতে চাই আমাদের যে মানবিক সহায়তার কার্যক্রম সেটি অব্যাহত রেখেছিলাম আমরা সেই প্রোগ্রামটি সাধু সরকারি কলেজে করি আমরা আমাদের প্রত্যেকটি ইউনিয়নে খোঁজ খবর নিয়েছি প্রত্যেকটি চেয়ারম্যান সহ প্রত্যেকটি মেম্বারের সাথে আমাদের আলোচনা এবং আমার কাছে এখনো এ পর্যন্ত নতুন কোন রেকর্ড আসেনি 
পূর্বের যেটা আছে সেটাই পাশাপাশি আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করতেছিলাম যে এই যে ঢাকা থেকে যারা পালিয়ে যারা এলাকায় প্রবেশ করছে তাদের জন্য আপনারা কি ব্যবস্থা নিচ্ছে তো উনি তখন বললেন যে আমাদের একটা এই করোনা সংক্রান্ত কমিটির জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সভাপতি আর কি সেখান থেকে আমরা একটা সঠিক সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়েছি যে প্রত্যেকটা এলাকার আহ জনপ্রতিনিধি যারা আছে তাদের মাধ্যমে যে প্রত্যেকটা এলাকাকে আমরা অবগত করতে করেছি যে তারা আসবে তাদেরকে অন্তত কমপক্ষে চোদ্দ দিন হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখতে হবে আর যদি কেউ এলোমেলো ঘোরাফেরা করে এই সংবাদটা যেন প্রশাসনকে দ্রুত দেওয়া হয় তাহলে তারা সেই ব্যবস্থা নেবে এই এই তত্ত্বই আমার কাছে সর্বোচ্চ জি মেলন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জয়যাত্রা দেশ সংযোগ অনুষ্ঠানে অতিথিকে নিয়ে সংযুক্ত হওয়ার জন্য আমরা অনুষ্ঠান শেষ করতে চাই তার আগে যে সকল সহকর্মী ছিলেন যেখান যেখান থেকে এবং যে সকল অতিথিরা ছিলেন তাদের সাথে তাদের সবাইকে জয়যাত্রা টেলিভিশন বিশেষ করে জয়যাত্রা দেশ সংযোগ অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনারা যে যেখানে আছেন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন উপকূলীয় অঞ্চলের লোকদের জন্য বলছি আপনারা যে আজকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এই যে ঘূর্ণিঝড় আমফানের প্রভাবে তাদের জন্য বলছি যে আপনারা অবশ্যই ভীত সন্ত্রস্ত না হয়ে মনোবল রাখুন নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের জন্য ভালো কিছু রেখেছেন আমরা সব সময় তার সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তালার উপরে ভরসা রাখবো সবসময় এই প্রত্যাশা রাখছি আল্লাহ হাফেজ